Misi mencari Amis 370 adalah yang paling sukar pernah dilalui. Ia diakui sendiri pegawai eksekutif kapal USS Kitt, Tentera Laut Amerika Syarikat Komander TJ Zer. Kesukaran itu menurutnya disebabkan keadaan Selat Melaka yang begitu padat dan sesak dengan kapal dan bot-bot nelayan. And it shouldn't be uh, forgotten that both in the, the Gulf of Thailand all the way through the Strait of Malacca and up uh, toward the Adamant Sea, those are very uh, highly trafficked areas and there's a lot of material in the water. Sementara itu bagi pegawai pemerintah USS Kitt, Commander Gabriel Varela, misi mencari itu juga agak merumitkan berikutan banyak objek ditemui di permukaan laut. Uh, from the air, one of the reports was that it looked like a life raft. Well, even from our perspective, when I was standing on the bridge looking at this yellow tarp in the water, that was just sitting below the layer, it looked like a life raft. But until we got uh, our sailors down there with grappling hooks to pull up the tarp, we saw that it was just something that was used you know, during the normal pattern of life, maybe on a fishing boat to cover up equipment or something along those lines. So there was a lot of that going on. USS Kitt merupakan kapal pemusnah ke-49 milik Tentera Laut Amerika Syarikat. Dibina pada 22 Januari 2005, ia diberi nama bersempena Laksmana Muda Isaac Kitt yang terkorban ketika insiden pengeboman Pearl Harbor oleh tentera Jepun pada 1941. Pada 10 Mac 2014, kapal ini menyertai misi mencari pesawat MH370 di Laut Cina Selatan, Selat Melaka, Laut Andaman dan Teluk Siam bersama 40 lagi kapal dan 32 pesawat dari 11 negara. Kapal ini juga adalah kapal kedua milik Amerika Syarikat menyertai misi mencari selepas kapal USS Pickney. Pada 14 Mac, kapal yang turut dilengkapi dengan sistem peluru berpandu itu beralih ke Lautan Hindi bagi membantu pencarian MH370 sebelum menamatkan operasi pada 18 Mac. Keputusan untuk menarik balik kapal USS Kitt dalam misi itu dibuat berikutan kawasan pencarian yang semakin meluas. Ketika ini, kapal berkenaan berlabuh di Pelabuhan Kelang selama lima hari sehingga 18 April.